ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லபடியாக எக்ஸாம் முடிஞ்சது ஸோ மெயின்ஸ் நம்ம எல்லோருமே எழுதிட்டு வந்துட்டோம் எனக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் தான் பட் ஸ்டில் நான் ஏதோ கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பெசிமெண்ட் காப்பி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த வர எக்ஸாம்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நான் என்ன நினச்சேன்னா என்னோடய பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்ணேன் என்னென்னா இந்த இது வந்து இந்த வாட்டி நமக்கு கொஷின் பேப்பர்னு சொல்லி த தனியாக கையில் கொஷின் பேப்பர் கொடுக்கல நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு கொஷனும் வந்து பின்னாடி திருப்பி பார்த்து திருப்பி பார்த்து எழுதும்போது எந்த கொஷின் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தது எதுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் எதில் டைம் மேனேஜ் பண்ணி என்னால் எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத என்னால் ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியல இப்போது கொஷின் பேப்பர் பார்க்கும்போது கூட எனக்கு நார்மலாக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதை ஃபஸ்ட் எழுதலாம் இதை செகண்ட் எழுதலாம் இது தெரியும் இதை சாய்ஸில் விட்டுறலான்னு சொல்லி இந்த இந்த மெயின்ஸ் கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின் எதுனே என்னால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெமரைஸ் பண்ணிக்கவே முடியல ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த த்ரீ மார்க்லலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் வந்து நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க தேர்ட்டி நம்ம எழுதணும் அந்த அஞ்சு கொஷின் வந்து நம்ம சாய்ஸில் விடுற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு ப்ராப்ளம் தெரியல ஸோ அது கன்ஃபார்மாக நான் விட்டுட்டேன் மிச்ச ரெண்டு கொஷின் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நான் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சதே ஒரு டென் த்ரீ மார்க்ஸ் தான் ஷுவராக தெரிஞ்சது அதை மட்டும்தான் நான் வேமாக எழுதினேன் மித்த இருக்க த்ரீ மார்க்கெல்லாம் எழுதும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த இந்த கொஷின் விட்டுருக்குமா இது தெரியுமா இது தெரியாதான்னு சொல்லி நான் பேப்பர் திருப்பி திருப்பி பார்த்து நான் ஜட்ஜ் பண்ணி எழுதுறதுக்குள்ளேயுமே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் திங் நான் அந்த எக்ஸாமில் நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னென்னா பார்ட் பியில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் தேர்ட்டி மார்க் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து ஜுவனா டெலிகசி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஐ தாட் இட் வுட் பி ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அதை கடகடைன்னு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படியே சைமல்டீனியஸாக திரும்பி பார்த்தோன்னே டெங்கு ஃபீவர் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஓகே இதுவும் ரொம்ப தெரிஞ்ச ஈஸியான கொஷின் தானே ஸோ இதையும் நம்ம எழுதிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் வேவேமாக எழுதி முடிச்சிட்டேன் அப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கொஷின் நல்லபடியாக எழுதிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனில் நான் த்ரீ மார்க் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் த்ரீ மார்க் எழுதிட்டு இப்படி நான் சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடி திருப்பி திருப்பி பார்த்து பார்த்து எழுதிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு இந்த தேர்ட்டி மார்க் பாட்டி ஏவை திருப்பி பார்த்துட்டு அப்போ தான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி திஸ் ஆர் தட் பாட் ஏலேருந்து ஒன்று எழுதணும் பாட் பிலேருந்து ஒன்று எழுதணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் தான் நான் பாட் ஏல இருக்க கொஷின்னா எனக்கு ரெண்டுமே அது அவ்வளோ ஷுவராக தெரியல இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்துட்டு எனக்கு லாஸ்ட்டு ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி போல் தான் அந்த கொஷினை நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் ஸோ லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் என்னால் என்ன எழுத முடியுமோ அதை நான் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் மத்தபடி வந்துட்டு நான் ஃபீல் ஃபீல் பண்ணலன்னு நான் சொல்ல முடியாது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஷின்ஸ் எதுவுமே வரல பட் ஓவராலாக நான் ஜட்ஜ் பண்ணும்போது இட் வாஸ் அ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு மெயின்ஸ் எக்ஸாமாக வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படின் சொல்லி நான் நல்லபடியாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் க கண்டிப்பாக நான் என்ஜாய் பண்ணேன் அது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு பூஸ்டப்பாக தான் இருந்தது ஓகே நம்மளால் எழுத முடியும் நம்ம வந்து எழுதலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணலான்னு தோணுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ண பென் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெனால்ட்ஸ் ட்ரைமேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பென்னை தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அந்த பென் ஸோ கையை விட்டு வழுகவும் இல்லை எனக்கு கை வலிக்கவும் இல்லை எழுத எழுத ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி தான் இருந்தது ரொம்ப கிறுக்கி வைக்கிற மாதிரி நான் எழுதலை ஸ்பீடாக எழுதும்போது ஸோ அந்த பென் வந்து நான் ஒரு வேளை ப்ராக்டிஸ் ஆனனால எனக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டேன் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் அடுத்து வந்து குரூப் ஒன்றுக்கு ஃப்ரில்லம்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ என்கிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸுக்கு படித்து படித்து எழுதுறீங்களே நீங்கள் வ வேலை பார்க்க போகிற இடத்துல அந்த எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தான் இதை பேஸ் பண்ணி என் வேலை இருக்க போகிறது இல்லை பட் ஸ்டில் ஒரு நாலேஜபிள் பர்சன் தான் ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கவங்க தான் ஒரு வேலையில் போய் உட்கார முடியும் அதுக்காக தான் அந்த எக்ஸாம்ஸ் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க அப்பட
அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க ஒரு பிஸ்னஸில் வச்சு நம்ம சம்பாதிக்கிறதுனால் நம்ம தாராளமாக சம்பாதிக்கலாம் அது பெரிய விஷயம் இல்லை பட் ஸ்டில் அதுக்கும் நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் அதுக்கும் நம்ம நிறையா எஃபர்ட் போடணும் நம்ம நிறையா இதை ப்ராக்டிக்கலாக ஃபேஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போது டிஎன்பிஎஸ்சியில் நம்ம முன்னேறி வர்றதுக்கும் நமக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு பெர்சிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு பத்து வாட்டி எக்ஸாம் எழுதி அந்த எக்ஸாமில் நம்ம மார்க் கம்மியாகி அதுக்கப்புறம் பதினோராவது வாட்டி நம்ம எக்ஸாம் எழுதும் போது அதில் நம்ம வந்து குவாலிஃபை ஆகியிருப்போம் அந்த குவாலிஃபை ஆனதுக்கப்புறமும் கவுன்சிலிங் எல்லாம் போவோம் நமக்கு முன்னாடி இருக்க ரேங்க் முடிக்கும் கிடைக்கும் நமக்கு கிடைக்காது நமக்கு அழுதுகிட்டே வெளியே வருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம் எழுதி நம்ம அதில் கம்பீட் பண்ணி அதுலேயும் நம்ம குவாலிஃபை ஆகி சிவி முடிஞ்சு கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு போஸ்டிங் எடுத்து நம்ம செட்டில் பண்ணி நம்மளை வீட்லேயும் சரி நம்மளை சுற்றி இருக்க சொசைட்டியிலையும் சரி எஸ் யூ ஆர் கேப்பபிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம போடுற என்ன சொல்கிறது நம்ம படுற வேதனைகள்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி வெளியேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன என்ன தெரியுதுன்னா ஏன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் வேர்ட்ஸ் அவங்களால் எழுதி பாஸ் பண்ண முடியாதான்னு கேட்குறாங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் வேர்ட்ஸ்னாலும் நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோம் எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் நமக்கு அந்த ஸ்பாட்டில் என்ன வருது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம் வெளியேருந்து பேசுகிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமானலாம் கேட்குறாங்க அந்த உ இந்த எக்ஸாமை பற்றி தெரிஞ்சு உள்ள நுழைஞ்சு அதில் வந்து கம் கம் காம்படிட் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் தெரியும் எல்லாமே கஷ்டம் நம்மளும் அதில் படித்து தான் முன்னேறணும்னு ஸோ லாஸ்ட் ஒன் வீக்காக பார்த்திங்கன்னா நான் எனக்கு சுத்தமாக தூக்கமே இல்லை நான் ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி முடிக்கும் உட்காந்து ஏதாவது படிப்பேன் படிச்சுட்டு தூங்கிடுவேன் பட் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு எனக்கு ஐயோ படிக்கலையேன்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும் திரும்ப நான் எந்திரிப்பேன் திரும்ப படிப்பேன் சரியாக சாப்பிடல எதுவுமே பண்ணல வீட்டில் கூட நான் எந்த வேலையுமே பார்க்கவே இல்லை எல்லாம் அப்படி அப்படியே தான் இருந்தது அவங்களே என் கூட இருக்கவங்க கேட்குறாங்க நீ இப்படி சாப்பிடாம நீ கஷ்டப்படணுமா நீ வந்துட்டு தூக்கத்தெல்லாம் கஷ்ட விட்டுட்டு நீ அப்படி கஷ்டப்பட்டு நீ படிக்கணுமா நீ படிக்கிற அளவுக்கு இது ஒருத்தான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக இது எனக்கு ரொம்பவே ஒரு பெரிய விஷயம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா என்னோட செல்ஃப் ஐடென்டிட்டியாக என்னோட உழைப்பு மூலியமாக நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்பா அம்மா காசுலேருந்து நான் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கல அதுவும் இல்லாமல் மித்த பேர் மாதிரி இன்னொருத்தவங்க உழைப்பில் நான் வாழணும் அவங்கள சார்ந்திருக்கணும்னு நான் நினைக்கல இட்ஸ் மை ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து வாட்டி நான் எக்ஸாமில் நான் தோற்று போனாலும் பதினோராவது வாட்டி என்னால் அந்த எக்ஸாம் எழுத முடியும் அது என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னோடய செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அதை வந்து யாரும் தப்பாக பேசினா எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா வெறும் சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து புக்ஸ் தான் இது இது ஒரு குவாலிஃபைங் டெஸ்ட்டாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க வெறும் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் புக்ஸ்னு அவங்க சொல்லும் போதே எனக்கு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சிக்ஸ் டு டுவெல்த் புக்கு நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சுருப்போம் ஆமாம் படிச்சுருக்கோம் தான் பட் எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லை நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறோம் சோஷியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் படிக்கிறோம் நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் மென்டல் அபிலிட்டி போடுறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஆயிரம் கேள்வி பத்தாயிரம் கேள்வி படித்தாலும் கொஷின் பேப்பரில் இருக்க கொஷின் நம்ம படித்தது தான் வரும் நம்மளால் சொல்லவே முடியாது எது வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான் நிறையா படித்தோம் நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பட் செலக்டடாக தான் இருந்தது பட் ஸ்டில் நம்ம எல்லாராலையும் ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது என்ன என்னை சுற்றி நிறையா நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் தான் இருக்குங்க இருக்கு நான் வந்து அதை நிறையா ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடியும் சரி ஒரு விஷயம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முன்னாடி வரணும்னா டிஎன்பிஎஸ்சியா அது வேஸ்ட்டுப்பா அங்கே வந்துட்டு நீ வருஷம் ஃபுல்லாக எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆமாங்க நமக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா நம்ம அதை கண்டிப்பாக நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் நம்ம தூக்கம் நம்மளோட சந்தோஷம் நம்மளோட பசி நம்மளோட சாப்பாடு நம்ம வே ஆஃப் ஸ்டைல் இதெல்லாம் நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம வர முடியும் ரோம் வாஸ் நாட் அட் ஆல் பில்ட் இன் அ டே எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கால அவகாசம் தேவைப்படும் நம்ம எடுத்தோடனே மேலே போய் உட்காந்தோன்னு வாங்கிக்கலாம் கண்டிப்பாக கீழே இருக்கவங்களோட மதிப்பு நமக்கு தெரியவே தெரியாது ப முன்னேற்றம் வந்து படிப்படியாக இருக்கிற முன்னேற்றம் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிலையான முன்னேற்றம்னா அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகணுன்னா அதுக்கு நம்ம கஷ்டப்படணும் வழியை நம்ம
எனக்கு அவங்க அவங்க நேற்று என்கிட்ட பேசினாங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்கரேஜிங்காக இருந்தது பட் ஸ்டில் அவங்க பேசின எல்லாத்துக்குமே நான் பதில் சொல்லிட்டேன் என்னோடய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்தது நான் வந்து நான் யாரையும் வந்து படிக்க வேணான்னு சொல்லலை நான் அவங்க என்கிட்ட கொஷின் பண்ணவங்களுக்கும் நான் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தேன் உன் உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்கள் வேணால் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி வேணால் கிளியர் பண்ணி பாருங்களேன் நைன்ட்டி மார்க் எடுக்கிறது பாஸ் அது பாஸ் ஆகிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுக்கிறதும் பெரிய விஷயம் கிடையாது நம்ம எல்லாராலையும் முடியும் நம்ம படித்து கண்டிப்பாக எழுதுனா எழுது எழுதி நம்மளால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அந்த டிட்டர்மைனிங் ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா கட் ஆஃப்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க பத்து பேர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கில் இருப்பாங்க ஆனால் முதல்ல இருக்க அந்த அஞ்சு பேருக்கு தான் அந்த வேலையே கன்ஃபார்ம் ஆகும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மார்க்கு தான் பட் பின்னாடி இருக்க அஞ்சு பேருக்கு வேலை கிடைக்காது லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஃபோர் கவுன்சிலிங்கில் நான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் நிறையா ஃபேஸ் பண்ணேன் என் மார்க்லேயே ஒரு பத்து பேர் கூட வந்திருந்தாங்க ஆனால் வந்து எனக்கு என்னோட அந்த இது முடிஞ்சிருது முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு பின்னாடி இருந்தவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல அவங்க அழுதுகிட்டே வெளியே போனாங்க நான் இதே நிலைமையை நான் ஒரு மூணு வாட்டி நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் தோல்வி அடையும் போதும் அதிலேருந்து நான் கற்றுக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேனே தவிர நான் அதை டிஸ்கரேஜிங்காக நினைக்கல என்னோட என்னை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் யாரும் பண்ணுறதுக்கு நான் இடம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட எய்மில் ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க வந்துட்டு எப்போயுமே இப்படி தான் பேசுவாங்க ஒன்றால் முடியாது மோர் ஓவர் நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒன்று நம்ம சாதித்தாலும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்களாங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நம்மளோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம அதுக்காக பாடுபடுறோம் அதை கண்டிப்பாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அச்சீவ் பண்ணுற முடிக்கும் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் எனக்கு பசி வேணாம் எனக்கு தூக்கம் வேணாம் என் எய்முக்காக என்னால் எவ்வளோ போராட முடியுமோ நான் அப்படி தான் போராடுவேன் இதில் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் தெரில மேபி அவங்களுக்கு அவங்களால படிக்க முடியலன்னு நினச்சாங்களான்னு எனக்கு தெரியல நான் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லும்போது அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ண கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்க கேட்க கேட்க எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சி என்ன ஒரு உழைப்பை வந்து அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க சாத அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மாதம் சம்பாதிக்கிறது நான் வந்து ஈஸியாக நான் பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுவேன் அந்த பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதும் அவங்களுக்கு ஈஸி கிடையாதுங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்துலேயுமே முக்கியம் பிஸ்னஸாக அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுனா அதில் அவங்களுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன மணி பட் நம்மளோட எக்ஸாம்ஸில் நம்ம நம்மளோட ரெகக்னிஷனை நம்ம உருவாக்கணும்னா நமக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னென்னா நம்மளோட படிப்பு நம்மளோட உழைப்பு அதுதான் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை நம்ம ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக கொடுப்போம் கண்டிப்பாக நம்மளும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரலாங்க இது வந்து எத்தனையோ பேர் கூட நம்ம கம்பீட் பண்ணுறோம் நம்ம கேப்பபிலிட்டி இருக்குது நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதுக்கிடையில் மித்த பேர் பேசுகிற தாட்ஸுக்கெலாம் நம்ம ஏன் இடம் கொடுக்கணும் ஸோ ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து இது உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா நிறையா பேர் இப்படி தான் டிஸ்கரேஜ் பண்ணி பேசிகிட்டே இருக்காங்க அடுத்த வாட்டி வந்து நம்ம எக்ஸாம் எழுதும் போது நமக்கு தோல் கொடுத்து நிற்கிறதுக்கு யார் இருப்பாங்களா இல்லையானா நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை நம்ம தான் செல்ஃப் ஹெல்ப் இஸ் த பெஸ்ட் ஹெல்ப் நமக்கு நம்ம தான் சப்போர்ட்டிவாகவே இருக்கணும் நம்ம தான் நம்மளை தூக்கி விடணும் இப்போ இருக்க சினாரியோ படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே விழுந்தால் தூக்கி விடுறதுக்கு ஆள் கிடையவே கிடையாது கீழே விழுந்துட்டானா அப்பா ரொம்ப சந்தோஷம்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மேலே ஏறி அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கையை ஊண்டி காலை ஊண்டி கஷ்டப்பட்டு வலிச்சாலும் ரத்தம் வந்தாலும் நம்ம தான் எந்திரிச்சு நிற்கணும் நம்ம எந்திரிச்சு நின்னோன்னு வாங்கிக்கலேன் அப்போ என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க பரவாயில்லப்பா எவ்வளோ அடிப்பட்டாலும் மேலே ஏறி வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம கீழே விழுந்திருக்கும் போது அதே பர்சன் தான் சொல்லியிருப்பாங்க நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் நீ தகுதிக்கு மீறி ஆசைப்பட்றா இப்போ நீ கஷ்டப்படுறன்னு சொல்லி ஸோ அந்த பர்சனோட நம்மளை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்களோட பர்சனாலிட்டி எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாறும் அதுக்காக நம்ம நம்மளை மாற்றிக்கக்கூடாது நம்ம இப்படி தான் இருக்க போகிறோம் நான் இது தான் நீ என்ன வேணாலும் நான் டிஃபைன் பண்ணிக்கோ ஐ நோ வாட் ஐ ஆம் ஐ நோ ஹூ ஐ ஆம் ஸோ நான் இப்படி தான் இருக்க போகிறேன் ஏ என்னோடய ஏம் இது தான் என் கோல் இது தான் நான் அதில் தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க போகிறேன் இந்த எக்ஸாம் நான் என் என்னால் முடிஞ்ச ஹார்ட் ஒர்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் ஒன்றுக்கு ஒன்றால் முடியுமா நீயும் வா நீயும் வந்து ட்ரை பண்ணு பட் இதில் நான் தோற்றாலும் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக நான் இதை விட நல்லா தான் பண்ணுவேன் நாலேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்த் நம்ம கற்றுக்கிறது என்றைக்குமே நமக்கு வீண் போகவே
என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னோடய பர்சனல் தாட் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃபுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நம்ம கண்டி நம்ம குரூப் பண்ண ஃபிலிம்ஸ் நல்லபடியாக பண்ணுவோம் நம்ம படித்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதில் நம்ம கண்டிப்பாக வருவோம் அது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளை வந்துட்டு வர முடியாதுன்னு சொன்னாங்க முன்னாடியே நம்ம வந்து காட்டுவோமே வந்து காட்டினதுக்கப்புறம் அவங்க நம்மளை வந்து பார்க்கட்டும் சரி என்னடா நம்ம எவ்வளோ பேசினோம் பட் ஸ்டில் அவங்க பாரு அவங்க ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் தான் ஸோ தே டிசர்வ் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிங்க நம்ம எல்லாருமே சாதிக்கலாம் எல்லாருமே சாதனையாளர்கள் தான் ஒரே எக்ஸாம் வந்து நம்மளோட டிட் எதையுமே டிட்டர்மைன் பண்ணவே பண்ணாது ஸோ ஸ்டே ஃபோக்கஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் பர்சனல் ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதில் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ஸ்டே க